ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮೂಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ತಜ್ಞರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಜೆ ಮಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜೆ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೇಮು ರಾಜಶೇಖರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಂದ್ ಲೆಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಯದೇವಯ್ಯ ಮಠದವರ ಮಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಫೈನ್ ಸರ್ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಜನನ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಹಳೆಯನಗರಿ ರಾಣ್ಯನಗರ ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸರ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಗಣಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರವ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸೋದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದೆ ದಂಡ ಹತ್ರ ಹೊಡೆದ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಿತ್ತು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಸೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬರೀ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದರಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈಗ ಹಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಶೋ ತಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜಯದೇವಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ತಾಯಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಿಧರ್ ಮಠದಂತ ಅವರು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕ್ಲಬ್
ಕಾಯಾ ಕೈ ಕಾಯ ಕೈಲಾಸ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಇಬ್ಬರು ಶರಣರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತವ್ರು ಕಾಯವನ್ನು ನೀವು ದಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಸೊ ನಾವು ಆ ಎರಡನ್ನು ಒಂಥರ ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊಂಬೇರಿತನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಧು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಂದುಕೊಂಡು ಅದು ಒಂಥರ ಅದು ಒಂಥರ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನು ನಮಗೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಯಸು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಳಕೆದಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಪಾದ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಬರಬಾರ್ದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ರೋಮಿಯಸ್ ಪುಂಡ ಪುರಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಸೂಲಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಯಿತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವೈ ಜಿ ಮುರುಳೀಧರನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಸೊ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಚಳುವಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರು ಸಾಲ್ತು ನನಗೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮನೆ ಮಠ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದಿಷ್ಟಿಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ವೈ ಜಿ ಮುರುಳೀಧರನ್ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಧಾರೆಯನ್ನು ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದನಾಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾರುತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಇವ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂದರು ಈ ಮೇಲೆಟ ಕೊಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇರಲಿ ಈ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಹೋರಾಟದ ಹೆಚ
ವಿದೇಶಿ ಊಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಏ ತಮ್ಮ ಏ ಅಣ್ಣ ಏ ಅಕ್ಕ ಏ ಇದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅದು ಕರೆತಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೆನ್ ಈ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಸೆ ಇಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಜೊತೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ಲೇಖನ ಬರೆಯೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ತಗೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಅಪ್ಪಂದು ದುಡ್ಡು ಮಗದ ಮಜಾ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಿಜಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಈಡೇರ್ಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲೆಯಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನಾ ಗುಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅನ್ನೋರು ಈ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಕಟ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹವ್ಯಾಸ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಿವ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಮ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮೂಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ತಜ್ಞರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಜೆ ಎಂ ಆರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜೆ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೇಮು ರಾಜಶೇಖರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಂದ್ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಯದೇವಯ್ಯ ಮಠದವರ ಮಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಫೈನ್ ಸರ್ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್
ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಅವ್ರು ಮೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಶಿಧರ್ ಮಠದಂತ ಅವರು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹಿರಿಯ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ನೀಲಮ್ಮ ಟಿ ಎಂ ಮಗಳು ರಮ್ಯಾರಾಣಿ ಮಗ ಸೂರಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮದು ಅಯ್ಯಾ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಚೌಡಾದನಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಆ ಭೂಮಿಗ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡ ಅನ್ನೋ ವಚನಗಳ ಈ ಚಾಟಿ ಏಟಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ವಿಚಾರಗಳು ಒಡಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಒಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗಿದೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಬಲ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ತಗೋತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಯ ಕೈ ಕಾಯ ಕೈಲಾಸ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಇಬ್ಬರು ಶರಣರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇನದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತವ್ರು ಕಾಯವನ್ನು ನೀವು ದಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಸೊ ನಾವು ಆ ಎರಡನ್ನು ಒಂಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊಂಬೇರಿತನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಧು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಂದುಕೊಂಡು ಅದು ಒಂಥರ ಅದು ಒಂಥರ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನು ನಮಗೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಯಸು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಳಕೆದಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಪಾದ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ರೋಮಿಯಸ್ ಪುಂಡ ಪುರಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಲಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಯಿತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವೈ ಜಿ ಮುರುಳೀಧರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಸೊ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಚಳುವಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ
ಈ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರವತ್ತೇಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಘಟವಾಣಿ ಟೈಪ್ ಇರೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಸಾರಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಚಟ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬಸ್ನಾಗ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ಇದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾಜಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದನೇ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಮದುವೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕನಸು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲ ಹೊಸಬನಿತ್ತ ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ತು ಬಿಳಿ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯ ಮಾವ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಏ ತಮ್ಮ ಏ ಅಣ್ಣ ಏ ಅಕ್ಕ ಏ ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೆನ್ ಈ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಸೆ ಇಡರ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಜೊತೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ಲೇಖನ ಬರೆಯೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋದು ರಾಜಕುಮಾರ್ಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ತರಣ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಅಪ್ಪಂದು ದುಡ್ಡು ಮಗದ ಮಜಾ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೃಷಿಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಈಡೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಂಗ ಹೋಗಿರೋರಿ ನಾ ಗುಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನವರು ಈ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಕಟ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹವ್ಯಾಸ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿವಾಗ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ವು ಎಮ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಎಸ್ ಕಾಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಮೂಲದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಮೂಡಣ ಅಂತ ಆ ಮೂಡಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಚ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅವರು ದಿವಂಗತರು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಾರೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ಸಂಪಾದಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೊಂದು ಈ ನೆನಪಿ ಆಗಿದ್ದೇನಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಈ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ 
ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಪಡಿಸಿಬಿಟ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೆಲವು ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮುದ್ರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈದಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಅವಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಭೆ ಸಿಂಧ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಆ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಖರ್ಚ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟರ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಮೇದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ತಮಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕಂತಾರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬಸ್ ನಾವು ಹೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಸ್ ನಾವು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ನಾವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಸೌದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಬೈ ಮೀ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಬೈ ಮೀ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ತಂದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಒನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕುವಂಥವನ್ನ ಬಂದಾಗ ಸಮನಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ನಂತರ ಉಳಿಸಂದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಐತೆ ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾನು ರಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಮೇಲೆ ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೊಬೈಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಾನಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಿವಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನೈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಾಲಕತಿ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೇರವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನೇರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಸಮಯನ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಲುಪಿಸೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ
ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನ ಸರಿ ಮೊದಲು ಈ ನೌಕರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಈ ನಿಮ್ಮಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚ ಅದೊಂದು ಚಳವಳಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಬಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ತನಕ ಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಬಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ವೆಬಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಚೆಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದೊಂದು ರಸಾಸ್ವಾದವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಯಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಳಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನ ಹೀರೋಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಕತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ನೀರು ಆ ಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಮಾಡಲಿ ಆ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಹಸ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇ ಇದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇನೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಏನಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಕೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂಥರ ದ್ವೇಷ ಸುಯ ಸೇಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಭ್ರಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಿರೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಿರೋ ಅವ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಟ್ ಇನಿವೆ ನಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಷತ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಶಿಶು ಸೊ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೋದರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ
ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸೊ ಈ ಈ ಥರ ಬರೆದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿದರು ಥ್ರೆಟನ್ ಕಾಲು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕಾಲು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಏ ನೀವು ಇರೋದು ಆಟೋ ಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವೇನು ನನಗಿರೋದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಡೋದು ಇದೆ ಬದನೂ ಬರೋದು ರಾಜಶೇಖರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾವನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ನಾ ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಮಿಷಗಳು ಹೊಡಿದಾರ ತಮಗೆ ಹಣ ಹಣ ಆಮಿಷ ಹೊಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರು ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದು ಯಾರೋ ಜಡ್ಜ್ ಮೇಲೇನೆ ಅದು ಏನೋ ತಿರುಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದ ಅದ ಅದೇ ಅದೇ ಹೊಳಗೆ ಹೊಳಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಬಹುಶಃ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಬಾರದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋರ್ ಒನ್ ಮೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ವರದಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಪ್ರಸಾರಿಸಿಬಿಟ್ರ ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಮಣಿ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪುನಃ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಮುಂದೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಆಳುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲಿಗರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಇದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪತ್ತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಷೆ ನಾವು ಏನಿದ್ದು ಯಾರು ಸಮಾನತ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಮಾನತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನನ್ನ ರೀತಿ ಅಮಾನತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲಿಯದ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದನ ತಿಳ್ಕೊಳ್
ಇವಾಗ ನಾವು ಇವನ್ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ ಇವರು ಮೋದಿ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಫಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಪವರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾ ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಪಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದ ಹನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಆಯ್ತು ದಿಕ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗೆ ಕುಂದಿಸಿ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಆ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಮ ಸೌದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೌದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸೌದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಲಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಹೋಗಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸೌದ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ನಂಬುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಂದೇಶ ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬೆಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲ